El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. El tamaño aparente de la luna varía aproximadamente un 30% entre su apogeo, es decir, cuando su órbita la aleja de la Tierra, y su perigeo, esto es cuando está más cerca. Pero cuando la vemos en el horizonte, a veces luce dos o tres veces más grande que cuando la observamos en lo alto del firmamento. Esto llamó la atención de muchos pensadores de la antigüedad, como Aristóteles en el siglo III a.C. o Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. Esta percepción es lo que conocemos genéricamente como ilusión lunar. Aunque no hay una explicación científica definitiva, todo indica que se trata de un efecto óptico que engaña a nuestro cerebro y hay varias teorías que intentan explicarlo. Una de ellas explica un efecto conocido como dispersión de Rayleigh en el que las partículas atmosféricas cambian la longitud de onda de la luz reflejada por la luna dependiendo de si hay más o menos luz solar en el firmamento. Por esto, a la dispersión de Rayleigh se la denomina también dispersión elástica. Esto explica, además, la coloración celeste del cielo del mediodía, el color blanco de las nubes y hasta la coloración rojiza de la luna en el horizonte. Otra explicación la encontramos en la ilusión de Ponzo, y esta hace referencia a que cuando la luna está cerca del horizonte la veremos rodeada de objetos como árboles, edificios y montañas que a diferentes distancias se verán más pequeños. En este contexto la luna nos parecerá más grande. Esto se debe a la incapacidad de nuestro cerebro de calcular el tamaño de los objetos lejanos en relación con los cercanos. En la figura ¿Cuál de las líneas amarillas te parece más grande? En realidad, ambas líneas son iguales, pero percibimos la más alejada como la más grande. La ilusión de Ebbinghaus es otra ilusión óptica que podría arrimar alguna explicación más. En ella se muestra que un círculo central parecerá más grande si se lo rodea de otros círculos más pequeños y más pequeño si se lo rodea de círculos más grandes. Sin embargo, no termina de convencer, ya que el tamaño aparente aumenta solo un 10%, pero es otra de las explicaciones y es justo mencionarla. La última teoría que podría explicar esta ilusión lunar es la denominada del firmamento achatado. Se basa en el hecho de que nuestro cerebro percibe la bóveda celeste de manera achatada. Percibimos las cosas que están sobre nuestra cabeza más cerca que las cosas que se encuentran en el horizonte. Nuestro cerebro asume que cuando los objetos se acercan al horizonte se alejan. El cerebro cree que debería verse más pequeña, pero como esto no ocurre, calcula mal su tamaño y la percibe más grande para que se comporte como el resto de los objetos. Finalmente, puede que la ilusión lunar no responda solo a una ilusión óptica, sino a la combinación de varias. Pero hay una forma muy sencilla de resolver este dilema del cerebro engañado y es justamente prescindir de nuestra vista y nuestro cerebro. Proba de sacar una foto a la luna con tu móvil en dos momentos. Cuando esté próxima a la línea del horizonte y se ve enorme y cuando esté en el cenit es decir, sobre nuestras cabezas cuando la vemos más pequeña. Te recomiendo que esta última toma la hagas después del atardecer para que salga alguna imagen. Solo con el móvil, no utilices equipo fotográfico especial. Obtendrás, en cada toma, dos manchas de luz difusa. No esperes mejor calidad, pero el foco en ambos casos será el mismo. Ahora, compara ambas imágenes. ¿Cómo resultaron? No te voy a dar la respuesta para que puedas hacer el experimento y cuando lo hagas espero que me comentes tu resultado. Buena suerte. 
si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.